हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल देव जी के ट्रिक्स फ्रेंड्स यहां पर हम लोग डेली की तरह यहां पर हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे जहां पर आपके पूरे 50 प्रश्न हैं आपके सिलेबस के अनुसार और ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपका पचपन है ठीक है प्रैक्टिस सेट नंबर पचपन है और इसके पहले हम लोगों ने चौवन प्रैक्टिस सेट लगा दिया है आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी तैयारी कर रहे हैं चाहे आप मंडी परिषद का हो लोअर पी का हो या कोई भी एग्जाम की है अगर आपको हिंदी आती है तो आप प्रयास यही करिए कि फुल टेस्ट लगाइए ताकि आप लोग पेपर जो देते हैं सभी एग्जामों का मिक्स देते हैं मतलब आप मंडी परिषद की भी देते हैं लोअर पी सी का भी देते हैं सबका देते हैं तो आपके लिए सिर्फ यही आपका है कि आप वीडियो को पूरा देखिए और ऐसा ही प्रयास करिए कि सभी आपकी एग्जाम एक साथ क्लियर हों मतलब कि सब चीज़ों का निचोर आप पढ़ लीजिए ये नहीं कि अभी आपका यूपी ट्रिपल एस आया है मतलब मंडी परसाद आया उसकी तैयारी करें फिर लोअर पी तैयारी करें जब करना है तो आपको फुल टेस्ट करिए ना इसीलिए हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं फुल हिंदी टेस्ट ठीक है ना तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अगर आप नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए वेलाइकन जरूर दबा दीजिएगा चलिए आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिप जो है आपकी देवनागरी होगी संघ की राजभाषा हिंदी और आपकी लिप क्या है देवनागरी होगी या भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है ये आपका वर्णित किया गया है ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर आपके तीन अनुच्छेद तीन में वर्णित किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिप आपकी क्या होगी देवनागरी होगी याद रखिएगा आपकी जो कह सकते हैं कि आपके राजभाषा संबंधी आपके अनुच्छेद हैं वो आपके तीन से स्टार्ट होते हैं और आपके तीन सौ तक रहते हैं जिसमें हर एक बातें आपकी भाषा संबंधित बताई गई हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं कर आपसे कर कमा बैठ कमा चल आदि धात प्रकार हैं ये आपकी कैसी धात प्रकार हैं तो कह सकते हैं ये आपकी मूल धातु हैं क्या हैं ये आपकी मूल धातु हैं ऑप्शन एडप का ये हो जाएगा ये मूल धातु हैं अर्थात इनमें अगर ना प्रत्यय जोड़ते हैं ठीक है ना प्रत्यय जोड़ते हैं तो यहाँ पर आपकी क्रिया बन जाएगी जैसे कि मान लो यहाँ पर कर में अगर आप ना जोड़ते करना हो जाएगा बैठ में आप ना जोड़ते तो बैठना हो जाएगा चल में अगर ना जोड़ते तो आपका चलना हो जाएगा इस प्रकार से ये आपकी मूल धातु क्रिया है अर्थात ऑप्शन एडप का ये सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं कह आपसे औलाद किस भाषा का शब्द है औलाद और हमेशा से आपको बताते हैं कि अगर अगर आपने हमारे सभी प्रैक्टिस लगाए हैं तो लगभग आपको 10 से 15 जो प्रश्न हैं आपको मिलने लगे होंगे कॉमन ठीक है ना यहाँ पर औलाद जो शब्द है वो आपका अरबी शब्द है कैसा है अरबी शब्द है ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं कर आपसे अति धन उ उक्ति अति धन उक्ति शब्द की जो संधि पूछ रहा है यहाँ पर संधि करने पर जो शब्द बनेगा वो आपका कौन सा बनेगा यहाँ पर आपका अति धन उक्ति अर्थात आपका अत्युक्ति बनेगा क्या बनेगा अत्युक्त ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा जो कि एक यण संधि का उदाहरण है ठीक है यण संधि का आपका उदाहरण है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है परशुराम का पर्यावाची शब्द नहीं है परशुराम शब्द का पर्यावाची शब्द नहीं है तो यहाँ पर देखिए आपका जो बी नंबर है आपका शिवप्रिय शिवप्रिय आपके परशुराम का पर्यावाची नहीं है वहीं पर आपका भार्गव भ्रगुनंदन आपके रेणुका तने ये आपके परशुराम का पर्यावाची है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पद तत्पुरुष समास है कौन सा पद तत्पुरुष समास है तो देखिए आपका तत्पुरुष समास में कह सकते हैं जो अंतिम पद होता है वो प्रधान होता है जैसे कि यहाँ पर आपका सी नंबर दिया है पद गत मतलब कि पद को गया हुआ में आपका जो समास है वो कह सकते हैं द्वितीय तत्पुरुष है अर्थात कर्म तत्पुरुष समास का आपका ये उदाहरण है ऑप्शन रेटअप का सी हो जाएगा नेक्स्ट कर आपसे तत्सम शब्द चुने मतलब इसमें कौन सा आपका तत्सम शब्द है तो आपका जो भविष्य है भविष्य ये आपका तत्सम है ठीक है याद रखना भविष्य जो है आपका तत्सम है नेक्स्ट कर आपसे खटोला में कौन सा प्रत्यय है और प्रत्यय हमने बताया कि प्रत्यय किसी भी शब्द के बाद में लगता है खटोला ओला ओला मतलब सी आपका यहाँ पर बोलने में ही पता चल गया कि खटोला ओला आपका यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा नेक्स्ट कर आपसे कि जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसे कहते हैं तो जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं 
नाइन का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा उसे हम लोग बोलते हैं अकर्मक क्रिया ठीक है याद रखिएगा कि जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती अर्थात तो बिना कर्म के ही क्रिया पूरी होती है वो आपकी अकर्मक होती है और जो क्रिया आपकी कर्म के साथ ही पूरी होती है वो आपकी सकर्मक होती है इसका ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा नेक्स्ट कर आपसे सर्वनाम का प्रकार नहीं है सर्वनाम का प्रकार नहीं है तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका जो दिया है दस का डी गुणवाचक ये गुणवाचक आपका विशेषण होता है याद रखिएगा आपका ये सर्वनाम का प्रकार नहीं है याद रखिएगा ठीक है डी नंबर नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना रूप में जागृत करता है यहाँ पर आपको खाली स्थान भरना है रिक्त स्थान की कि लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना और यहाँ पर आपको भरना है राष्ट्रीय भावना स्वाभाविक शब्द यहाँ पर अगर आप भरेंगे आपका जो ए नंबर है तो ए नंबर आपको यहाँ पर भर के देखेंगे तो पढ़ेंगे कि लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना स्वाभाविक रूप से जागृत करता है ऑप्शन नंबर आपका ए सही यहाँ पर हो जाएगा ठीक है ना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं आपने बुलाया होता तो आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताइए और ये प्रश्न आपको हमने हमेशा से बताया है कि आपको कन्फ्यूजन भी होती है और आप लोग बोलते भी नहीं हैं अब ये भी बोलते हैं कि सर हमको आता भी है और आता भी नहीं है प्रश्न डाउट भी कर देता है तो आज हम लोग देखते हैं कि आप इसका जवाब दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे अगर आपको जवाब देते हैं तो इसका मतलब आपको ये आता है और नहीं तो नहीं आता है और अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट जरूर करिएगा इसका हम आपकी जो कह सकते हैं वाक्य और संबंधित आपका वीडियो बना देंगे जिसमें से आपका कह सकते हैं क्रियाएं होती हैं जो कि संकेत वाचक हो गया ठीक है संदेह वाचक या आज्ञावाचक कुछ भी है अगर आपको नहीं आता है तो इसका हम पर्सनल वीडियो बना देंगे ठीक है ना तो इसका आपको जवाब देना बारह नंबर का इसमें कौन सा आपका वाक्य होगा नेक्स्ट कर आपसे किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस्ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया कहलाता है वो मुद्दा जो आपका चर्चा में आता है उसे हम लोग बोलते हैं न्यूज पेग न्यूज पेग बोलते हैं आप आपका डी हो जाएगा नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर निम्नलिखित छावाकों में प्रथम व अंतिम निश्चित है शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए यहाँ पर देख लीजिए आपके ये छः हैं और इनमें से आपको क्रम से लिखना है क्योंकि पहला अपनी जगह रहेगा फिर इसके बाद आपका सिक्स जो है वो अंतिम में रहेगा तो जो आपका आएगा वो आपको बता दे रहे हैं सबसे पहले आपका तो आपका ये तो है ही है ठीक है एक नंबर में ठीक है इसके बाद आपका कौन आएगा तो यहाँ पर आपका जो रा है ये आपको दूसरा नंबर में लाना है फिर इसके बाद आपको जो वाह है वाह को आपको तीसरे नंबर में लाना है ठीक है ना और इसके बाद आपको या को जो कि चौथे नंबर में लाना है इसके बाद आपको जो ला है ये ला आपका पाँचवें नंबर में आएगा और ये आपका छठे नंबर में अगर आप इस क्रम में पढ़ेंगे तो आप एक कह सकते हैं सेंटेंस अच्छा मिलेगा कैसे कह सकते हैं फोटोग्राफी के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफर इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करें कि उसने फोटो खींचे व्यक्ति की अनुमति प्राप्त कर ली और इस विषय में प्रकाशक को होने वाले नुकसान या हानि के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा अतः यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका बना है ठीक है ना यहाँ पर अगर आप पाएंगे तो आपका सी नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा नेक्स्ट कर आपसे विभाषा विभाषा किसे कहते हैं विभाषा उसे कहते हैं कि हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहते हैं यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा यहाँ पर आपका हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहते हैं मतलब जैसे आपकी ब्रज भाषा हो गई अवधि हो गई ठीक है मतलब ज़्यादा क्षेत्रों में बोली जाने लगती है कोई भी बोली होती है वो आपके कह सकते हैं विभाषा के अंतर्गत आ जाती है ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि आपको गद्यांश या लेखांश को पढ़ना है और लेखांश हमेशा से आपको कह रहे हैं कि आपको पहले प्रश्न पढ़ना है जो भी गद्यांश के हैं इसके बाद आपको यहाँ पर गद्यांश पढ़ना शुरू करना है अगर आप प्रश्न पढ़ लेते हैं तो इसका आंसर आप देखने को मिल जाएगा यही आपका शॉर्टकट होता है और हम लगभग बता भी देते हैं जिसमें समय होता है और यहाँ पर हम आपको पाँच प्रश्न पाँच नंबर दे देते हैं आपके खाते में लगभग आप इसको सॉल्व कर लेंगे फिर भी समस्याएँ होती हैं तब भी हम आपको एग्जाम के पहले इसको पूरा पूरा वीडियो भी बना देते हैं ठीक है और हमने पिछली वीडियो अगर देख लीजिए वहाँ पर हमने इसको सॉल्व भी कराया है चलिए यहाँ पर हम लोग बीस के बाद स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर आपका जो प्रश्न आएगा बीस के बाद पढ़ेंगे जो कि काफ़ी अच्छे आपका टेस्ट देखने को मिल रहा है ठीक है ना चलिए कह रहे हैं आपसे भक्ति रस का स्थायी भाव बताइए भक्ति रस का स्थायी भाव यहाँ पर पूछा है और भक्ति रस का जो स्थायी भाव हो जाएगा यहाँ पर आपका कौन हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका 
डी हो जाएगा भगवत मतलब भगवत प्रेम ठीक है भगवत प्रेम हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा एक ही इसमें ठीक है ना नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है रस का नाम बताओ मतलब आपसे यहाँ पर दिया है और इसके बाद आपसे रस पूछ रहा है कह रहा है रस का कह रहा है बिंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनुनारी दुखारे गौतम दी तरी तुलसी सो कत सुनी बे मृद मन सुखारे हैं शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजूर कंज तिहारे किन्हीं भली रघु काजू करुणा करी कानन को पग उधारे यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएंगे क्योंकि ये आपका पद्यांश दिया था और इसका अगर आपको अर्थ आता है तो होगा नहीं तो याद करिए अगर आप दें दो में आपने दो में हाई स्कूल पढ़ा होगा तो आपको इसको गद्यांश लिखने को आया होगा यही आपका क्वेश्चन था बिल्कुल यही था 2009 में अगर आपने हाई स्कूल किया है तो यही आपका था याद करिए वहां पर आपका हास्य रस था ठीक है ना तो यहां पर आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा तो 22 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा ये नंबर हास्य रस है ठीक है हास्य रस नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं कह रहे हैं इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है कौन सा शब्द तद्भव नहीं है तो यहाँ पर तेईस और तेईस का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी नंबर जो आपका दे है दे शब्द आपका तद्भव नहीं है ये आपका तत्सम है जैसे कि आपका गे है ठीक है धूल है फूल है आदि आपके यहाँ पर तद्भव शब्द हैं ठीक है ना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन सा विलोम युग्म गलत है कौन सा विलोम युग गलत है तो देखिएगा पहला कह रहा है आपसे मुँह का वाचाल संपन्न का विपन्न तीसरा दे रहा है मित बई और मित बई के आपका अल्प व्यय नहीं होता है होता है अप व्यय होता है क्या होता है अप व्यय होता है तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा ठीक है ना अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि ब्रूक्रेसी का समानार्थक हिंदी शब्द बताइए ठीक है इसका आपका हिंदी बताना है अगर आपको हमने बता दिया अगर आपको हिंदी नहीं आती है या ऐसी कोई मीनिंग है जिसका अर्थ आपको हमें नहीं पता है वो आप छोड़ दिया करिए लेकिन हम आपको बता दें ना इसका जो आपका अर्थ हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा अधिकारी तंत्र सी हो जाएगा अधिकारी तंत्र ऑप्शन आइट का सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है विराम चिन्ह चिन्ह संबंधी आपकी विसंगति है देखिएगा आपका तो यहाँ पर आपका जो गलती ही विराम में है गलती वो आपकी गलती कौन सी है तो छब्बीस में आप देखिए ए नंबर ए नंबर कह रहे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला यहाँ पर निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे मतलब कह सकते हैं कि वाक्य में उद्धरण चिन्ह संबंधी विसंगति है उपनाम में एक एकहरा होता है था देखिए जब भी कभी उपनाम होता है ना तो यहाँ पर आपके ये डबल इन्वर्टर नहीं लगाते हैं हमेशा उपनाम में आपका सिंगल ही लगाते हैं ये आपकी इसमें गलती थी ये पॉइंट आपको याद रखना है आप हमेशा गलती कर देंगे इस प्रश्न को ठीक है ना तो कभी भी आपका उपनाम अगर जुड़ा है वहां पर आपका सिंगल से आपका जुड़ा होता है समझ में आ गया होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इनमें से किस शब्दों की गणना अब्य के अंतर्गत की जाती है तो अब्य की गणना जो होती है वो आपकी कौन सी होती है सत्ताईस को ऑप्शन राइट का ए हो जाएगा आपका जो क्रिया विशेषण शब्द हैं ये आपके अव्यय होते हैं क्या होते हैं ये आपके अव्यय होते हैं और ये शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं जैसे लिंग वचन कारक के कारण में कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा नेक्स्ट कह रहे आपसे अवन शब्द का विलोम बताइए अवन और अवन का जो विलोम होता है अट्ठाईस को ऑप्शन आपका सी हो जाएगा आपका अंबर होता है ठीक है क्या होता है अंबर होता है यहाँ पर देखिए अवन और अवन का मतलब होता है पृथ्वी ठीक है ना अवन का पृथ्वी तो आपका अंबर का आकाश नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है महापंडित की उपाधि से ये आपका उनतीस का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी आपकी राहुल सक्रत्यान को ठीक है राहुल सक्रत्यान को महापंडित की उपाधि से विजित किया गया है और यह उपाधि इन्हें काशी के पंडितों द्वारा प्रदान की गई है ठीक है काशी के पंडितों द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि गरल सुधा रिप कर ही मिताई लोकोक्ति का अर्थ बताइए गरल सुधा रिप कर ही मिताई लोकोक्ति का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा और तीस का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा यहाँ पर आपका हो जाएगा सी अर्थात दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन ये आपका यहाँ पर अर्थ कह रहा है ठीक है ना मतलब विष का अमृत और शत्रु का मित्र बन जाना ये इसका अर्थ है लोकोक्ति का अर्थ ठीक है ना दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन हो जाना ये आपका होता है इसका अर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मूल शब्द एवं प्रत्यय की दृष्टि से सही विभाजन कीजिए 
मूल शब्द एवं प्रत्यय की दृष्टि से सही विभाजन यहाँ पर आपका जो किया गया है वो आपका डी है घुमाओ अर्थात घूम धन आओ ये आपका सही किया गया है ठीक है ना घूम धन आओ ये आपका हो जाएगा सही घूम धन आओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हिंदी शब्द कोश में त्रा किस वर्ण के बाद आता है हिंदी शब्द कोश में त्रा जो होता है वो आपके किस शब्द के बाद आता है तो बत्तीस का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका ए नंबर ता वर्ण के बाद आता है ठीक है ता वर्ण के बाद आता है आपका ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा नेक्स्ट कह आपसे यहाँ पर सा उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है सा उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है आपका यहाँ पर जो बी है आपका सहानुभूति सहानुभूत आपका सा उपसर्ग से निर्मित आपका शब्द नहीं है निष्कर आपसे यहाँ पर कि स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है तो देखिए आपका स्वर संधि से आपका कौन नहीं है यहाँ पर तो चौंतीस का ऑप्शन रेट आपका बी आपका उत्थान और उत्थान मतलब होता है उत धन थान शब्द स्वर होगा लेकिन ये आपका इससे संबंधित नहीं है आपके स्वर संधि से उत धन थान स्वर संधि से नहीं है ये आपका व्यंजन में आएगा क्योंकि आधा ता आपका निकल रहा है ठीक है आपका उत्थान आपका शब्द स्वर से संबंधित नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समास भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करने हेतु प्रयुक्त नहीं किया जाता है नहीं किया जाता ये आपसे कह रहा है यहाँ पर और पैंतीस का ऑप्शन राइट है यहाँ पर देखिए सी नंबर आपका त्रिलोचन त्रिलोचन जो बोला जाता है आपके आ, कह सकते हैं शंकर भगवान के लिए बोला जाता है और आपका श्री कृष्ण के लिए अन्य आपके जो नाम दिए गए हैं आपके पिताम्बर कंज लोचन घनश्याम ये आपके श्री कृष्ण को दिए गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस वाक्य में हेतु हेतु मध भूतकाल का प्रयोग हुआ है हेतु हेतु मध भूतकाल का जो प्रयोग हुआ है देखिए यहाँ पर आपका कौन सा हुआ है छत्तीस और छत्तीस में यहाँ पर हो जाएगा आपका जो डी नंबर आपका है सावधानी बरतते हुए बरतते तो दुर्घटना ना होती सावधानी बरतते तो दुर्घटना ना होती यहाँ पर आपका दिया गया है आपका हेतु हेतु मध भूतकाल आपका दिया गया है ठीक है ना नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं कर से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है कौन सा शब्द है अशुद्ध है यहाँ पर देखिए आपका जो दिया गया है आपका चतुर्णी चतुर्णी ये ये आपका कह सकते हैं वर्तनी दृष्टि से आपका अशुद्ध है और आपके चतुर से बनता है चतुराई या चतुरता न कि आपका ई प्रत्यय होगा ठीक है चतुर्णी नहीं होता है या तो चतुराई बोला जाएगा या चतुरता बोला जाएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है कौन सा वाक्य सही नहीं है तो यहाँ पर आपका जो सही नहीं है कौन सा तो देखिए आपका अड़तीस में जो ऑप्शन आपका सी है ऑप्शन सी है कि वह सदैव ही सत्य बोलता है वह सदैव ही सत्य बोलता है यह वाक्य व्याकरण की दृष्टि से सही नहीं है इसका सही क्या होगा वह सदैव सत्य बोलता है वह सदैव सत्य बोलता है आपका ही लगाने की जरूरत नहीं थी समझ में आ गया होगा चलिए नेक्स्ट कर आपसे सड आनन जो आपका दिया है सट धन आनन सद की संधि क्या होगी तो यहाँ पर आपकी जो संधि बनेगी वो आपकी बनेगी सड आनन अर्थात ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा इसका आपका ये बनेगा ठीक है ना और यह आपका व्यंजन संधि है नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर अब चला जाए यह वाक्य है अर्थात अब चला जाए ये वाक्य आपका किसका है तो यहाँ पर आपका चालीस और चालीस का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा यहाँ पर ये हो जाएगा कर्मवाच्य ठीक है अब चला जाए यहाँ पर आपका कर्म वाच हो जाएगा आपका राइट ठीक है ना नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पत्र शब्द का अनेकार्थ शब्द समूह सही है अर्थात जो पत्र है इसके अनेक अर्थ आपके क्या क्या होते हैं तो आपके देखिए आपके यहाँ पर कह सकते हैं पत्ता भी होता है चिट्ठी भी होता है पंख पत्र भी होता है अर्थात डी ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर ये वाला पत्ता चिट्ठी और पंख हो जाएगा नेक्स्ट कर आपसे किसी विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें मुहावरे का अर्थ आपका सही नहीं है वो आपका कौन सा नहीं है तो देखिए आपका अंगारे उगलना बहुत कठोर बातें करना बिल्कुल सही है अल्लाह को प्यारा होना प्री ईश्वर का प्रिय भक्त होना मतलब कि यहाँ पर हम लोग अल्लाह को प्यारा होना ईश्वर का प्रिय भक्त नहीं होगा इसका सही अर्थ होगा कि मृत्यु को प्राप्त होना या मर जाना जैसे आज सुबह ही अलादात खां अल्लाह को प्यारे हो गए है ना तो यहाँ पर ईश्वर का नहीं होता है यहाँ होता है मतलब कि मर जाना वगैरह ठीक है ना नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है उपेंद्र वज्रा छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितने वर्ड होते हैं उपेंद्र वज्रा जो आपका छंद होता है उसमें कुल जो चरण की बात करें वो आपके चरण होते हैं यहाँ पर आपका तैतालीस का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा 
यहाँ पर आपका कौन सा ये नंबर आपका हो जाएगा ग्यारह होते हैं ठीक है आपके ग्यारह होते हैं ग्यारह वर्ड और इसके सूत्र में कह सकते हैं जगड़ तगड़ जगड़ एवं दो गुरु अर्थात ग्यारह वर्ड आपके यहाँ पर मिलते हैं ये पॉइंट आपको याद रखना है ऐसी सिंपल भाषा में नेक्स्ट कह आपसे बरवई की समचरणों में कितनी मात्राएँ होती हैं बरवई की समचरणों में जो मात्राएं होती हैं सात और विषम चरणों में आपकी बारह मात्रा होती हैं और यह आपका विषम मातृक छंद है जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा सेवन ठीक है ना आपका ये हो जाएगा आपका सात और विषम चरणों में होती है ठीक है ना नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि सघोष वर्ण कौन सा है सघोष वर्ण कौन सा है यहाँ पर आपका सघोष वर्ण देखिए प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन जो होते हैं वो सघोष होते हैं यहाँ पर आपका जो सी दिया है बा ये आपका आ जाएगा सघोष वर्ण में ठीक है नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे हम लोग क्या कहते हैं छियालीस में डी इनमें से कोई नहीं क्योंकि इंद्री निग्र इच्छाधारी इंद्री जीत इनको कुछ ये नहीं बोलते हैं यहाँ पर हम लोग बोलते हैं अतिन्द्रिय बोला जाता है अतिन्द्रिय बोला जाता क्या बोला जाता है अतिन्द्रिय बोला जाता है ठीक है याद रखिएगा नेक्स्ट कह रहा है हम लोग अर्थात भारतीय दूरदर्शन का धारावाहिक की पटकथा का लेखन किया है आपने पता है कि हम लोग आपने धारावाहिक देखा होगा और इसका जो कह सकते हैं कि पटकथा का लेखन किया है ये आपके किसने किया है यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर आपका मनोहर श्याम जोशी मनोहर श्याम जोशी ने हम लोग धारावाहिक दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला पहला धारावाहिक था याद रखिएगा दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला पहला धारावाहिक था आपका हम लोग और इसका प्रसारण आपका हुआ था सात जुलाई उन्नीस को ठीक है ना अड़तालीस नंबर आपसे कह रहा है कि हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक आपका शब्द होगा यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर छिंद्रानवेशी क्या बोलेंगे छिद्रानवेशी बोलेंगे ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा नेक्स्ट आपका उनचास नंबर है और उनचास नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है जो कि आपको सही मिलान करना है यहाँ पर आपको देखते हैं कि आप सही मिलान कर पाते हैं या नहीं वैसे ही हम हर एक सेट में बता भी देते हैं यहाँ पर देखिएगा उनचास नंबर मिलान करिएगा मतलब आपका पहला अपनी जगह रहेगा ये अंतिम में रहेगा इनमें जो भी परिवर्तन है क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है ठीक है ना हमने आपको बहुत ज़्यादा आपको बता दिया है पचपन सेट में तो थोड़ा बहुत तो आप मेहनत कर भी सकते हैं इसमें कौन बनेगा उनचास में आपको कमेंट करके बताना है ताकि देखें कि आप लोग सही कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं ठीक है पचास नंबर हम लोग देख लेते हैं कह रहा है किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है यहाँ पर आपका देखिए आपका कह रहा है आप यहाँ बैठिए ये नंबर आपका दिया है आप यहाँ बैठिए यहाँ पर आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण है ठीक है याद रखिएगा आपको यहाँ पर 50 प्रश्नों का टेस्ट सॉल्व किया है इस प्रश्न का आपको जवाब देना है और आपको साथ में कमेंट करना है कि आज के टेस्ट में आपको कितने नंबर लेके आए हैं ठीक है ना और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी करिए पिछले वीडियो हमने प्रैक्टिस का जो चैनल बना दिया है मतलब कह सकते हैं प्ले बना दिया है तो वहाँ पर धीरे धीरे करके सभी वीडियो देख लीजिए अगर आप नए हैं तो हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत